Uh, hola, ¿qué tal mis queridos Hams? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a estar continuando la creación del personaje de Perfect World. Comenzamos. Muy bien, para empezar vamos directamente a donde dice crear. Y tal y como vimos en el anterior video, aquí nos pone una gran variedad de razas. Este videojuego está eh, con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis razas. Y de estas seis razas hay dos, dos clases, que sería guerrero, mago. Vamos al siguiente. Tenemos aquí las bestias. Y en las bestias tenemos al bárbaro y a la hechicera. Ahora nos vamos a los elfos, a la 2. Tenemos aquí al clérigo y tenemos aquí a el arquero. Recuerden, los elfos al principio son los únicos que pueden volar. Vamos aquí a Tideborn, nacido del... Bueno, no sé bien qué significa Tideborn, pero son como acuáticos, personajes acuáticos. Tenemos aquí al psíquico. Y aquí tenemos al asesino. Vamos aquí a guardianes. Entre mis favoritos está buscador y místico. Vamos al siguiente que es Nightshade. Y aquí tenemos al Dustplate que es como si tuviera una espada larga. Y aquí tenemos a Stormbrightner. Que sería un personaje que utiliza su guadaña. Esta que ven aquí, como si fuera de la muerte en Halloween. Y bueno, yo para hacer este gameplay, yo para hacer toda esta serie, voy a utilizar a la raza guardianes. Y voy a utilizar la clase místico. Vamos a dar seleccionar clase. Y aquí nos pone una interfaz en donde podemos colocar diferentes atributos en el cuerpo en la cara, en los ojos, en la nariz y boca, en el pelo y los colores en general. También aquí del lado derecho tenemos que nos dice qué son los místicos. Aquí nos dice otra vez las estadísticas. Podemos dar clic izquierdo aquí para mostrar nuestro traje inicial en caso de que sea femenino y en caso de que sea masculino sería este. También podemos poner más o menos los trajes avanzados. Si damos clic derecho, podemos rotar a nuestro personaje. Si damos la ruedita de mouse hacia adelante, podemos aumentar la, el zoom. Si lo damos hacia atrás, le hacemos menos el zoom. Si damos clic izquierdo, podemos panear la vista, o sea, deslizarla. Y aquí tenemos la opción de ponerle un nombre a nuestro personaje. Podemos colocar aquí, eh, voy a colocar femenino. Y tenemos aquí la opción de poner un nombre recuerden el nombre no debe estar utilizado por otra persona para que lo deje utilizarlo por ejemplo voy a poner este de aquí así yo quiero ponerle así a mi personaje una gran mujer de sabiduría que sabe manejar los elementos de la tierra bien vamos ahora a mostrarles los preestablecidos aquí de este lado tenemos preestablecidos de nuestro personaje tenemos eh, un preestablecido de este tipo como si fuera más kawaii muy, muy delgada la personaje si se dan cuenta vamos a quitar el traje para que se vea mejor tenemos otro este ya es un poco más eh, está entre delgada y también tiene su, su cara un poco más definida aquí hay otros entonces ya dependiendo de qué preestablecido utilizarían ustedes para poder empezar a modificarlo Aquí tenemos gran variedad. Aquí tenemos uno diferente. Si se dan cuenta ya va más un poco más a realista. Aquí tenemos otros. Estos son los preestablecidos que nos da el juego al momento de instalarlo. Aquí se van notando. Bien. Y la última sería esta. Ok, yo voy a utilizar como preestablecido, me parece que este. Vamos a la cara para hacer un sub más grande hacia su rostro. Ok, tenemos este preestablecido donde tenemos una cara muy grande, bueno, unos ojos muy grandes. Está, eh, pues, 
no es estéticamente aceptable, <risa> para no decir otra cosa. Bien, aquí tenemos también la opción de reseleccionar nuestra clase, si damos clic izquierdo aquí. Si damos clic izquierdo aquí, nos regresa a seleccionar nuestro personaje. Y si damos cancelar, nos cancela la elección de una raza y de un personaje. Bien, aquí tenemos la opción de grabar algún cambio que hagamos en nuestro personaje, borrar algún preestablecido que ya hicimos o poner al azar a nuestro personaje. Damos aquí opciones avanzadas y aquí, como pueden ver, tenemos la opción de cambiar el tamaño de la cabeza, tenemos la opción de cambiar el tamaño del torso, muy exageradamente, tenemos la opción de cambiar el tamaño de la cintura, el ancho de los brazos, el ancho de las piernas o incluso el busto. Bueno, en caso de que sea mujer. También tenemos la opción de reiniciar al momento en que instalamos el programa. Así. Muy bien, ahora vámonos aquí a donde dice volver. Y ahora vamos a ver otras opciones. Bien, aquí voy a decidir. Primero que nada, si modificó alguna parte de su cuerpo antes de seguir avanzando. A ver. Vamos a hacer un poco más hacia lo natural. Vamos acá. Uh -huh. Y me parece que... Ahí. Ahí está, volvemos. Y aquí tenemos a nuestro personaje ya un poco más definido. Si yo quiero, puedo incluso grabar mis avances poniéndole por ejemplo ahí está y ahora le doy listo y se dan cuenta hasta arriba me aparece ya como preestablecido Mistia si yo por ejemplo cambio de un personaje un preestablecido y vuelvo a poner Mistia esos cambios se quedaron ahí guardados para eso nos serviría vamos a aumentar un poco más la cabeza me parece que ahí voy a volver ahí está y ahora vamos a buscar la otra forma, que sería la cara. Bien, aquí en la cara, como les comento, tenemos diferentes opciones. Tenemos preestablecidos de cara, por ejemplo, el, la forma, shape, significa forma. Face, significa rostro, eh, la forma del rostro. Entonces aquí tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta. Vamos a ir buscando una conveniente. Estoy entre esta y esta. Me parece que esta está bien. Y ahora, para que se vean mejor los cambios, voy a poner otro tipo de cabello. Aquí. Sí, este está bien. Por ahora. Y ahora tenemos la opción de cambiar la forma de las orejas. Aquí tenemos esta. Tenemos la forma de puntiaguda. Bueno, semi puntiaguda. Y tenemos la forma de que la, la parte de abajo se baje más. Bien, vamos a seleccionar este. Y aquí abajo tenemos todavía más opciones, ponemos opciones avanzadas y se dan cuenta que tenemos muchas, muchas más opciones para poder modificar a nuestro personaje a nuestro gusto. Incluso ustedes pueden poner aquí una referencia con el programa de Pure Red, con el programa que les enseñé al principio del canal. Y aquí estar viendo, por ejemplo, una imagen de un personaje que a ustedes les guste, de un artista que a ustedes les guste o lo que ustedes quieran como forma del rostro para poder empezar como a tratar de hacer algo muy similar con el ancho de la frente, el alto de la frente, la frente hacia, hacia adelante, hacia atrás. Tenemos aquí también la frente aplastada o más abultada, dependiendo. Aquí hay otra forma de frente. Podemos incluso rotar con clic derecho nuestro personaje y ya estarían viendo aquí diferentes formas de hacer su rostro. Vamos aquí a los pómulos, que los pómulos recuerdo que están aquí. Ahí tenemos los pómulos más grandes, más anchos o más delgados. Incluso a lo exagerado, que no tenga nada. Ya dependiendo de ustedes. Tenemos aquí también la forma de que se bajen, que se suban. Tenemos las mejillas, que son estas de aquí. Vamos a las mejillas. Estamos viendo diferentes... Voy a hacer clic izquierdo porque no lo seleccionó. Y ahora voy a moverlo un poco para acá. Para que se vean los cambios, aquí se notan los, las mejillas, perdón, que se están haciendo más anchas o más delgadas. Vamos a hacer clic izquierdo para que se vea más para acá, ahí está. Y ahora vamos al pómulo, que también los pómulos podemos hacerlos 
eh, más curviados o menos curviados. Recuerden que este es, este es un juego que ya tiene muchísimo tiempo. Entonces los modelos 3D son un tanto básicos, son un tanto más como cuadrados. Para quien sabe 3D. A ver, vamos ahora a la opción de tamaño, que está la opción de tamaño de las mejillas. A ver, aquí, de frente. Uh -huh. Aquí se nota el cambio. Ok. Vamos a la a otra parte de las mejillas, que estamos viendo aquí más anchura, menos anchura. Aquí estamos viendo más hacia arriba, más hacia abajo. Incluso si se dan cuenta, el modelo tiene eh, sobrepasado el límite, por eso es que se come la boca, por eso es que se come un poco de la mandíbula, cuando hacemos muy exagerado, entonces ya dependiendo. Tenemos la otra opción que sería de acá. A ver esta otra opción, más opciones de mejilla. Vamos con la alineación, que tenemos aquí la alineación de la barbilla, que se puede ver como si fuera un demonio. <risa> Bien, pero la verdad es que no se ve muy bien, entonces vamos a modificarlo una vez más. Vamos a quitar este. Y vamos a moverlo hacia arriba, más a lo natural. La profundidad del mentón, que para ver la profundidad tenemos que hacernos hacia acá. Y así vamos a ver un poco más hacia adelante, más hacia atrás, dependiendo de qué tanta profundidad quieran que tenga el mentón. El mentón también tiene otra opción, que sería hacia, hacia adelante hacia atrás, o sea que se que se contraiga o se expanda, dependiendo. La anchura, también tenemos la anchura horizontal, si yo la reduzco se ve más puntiagudo, si lo aumento se ve más como cuadrado. Vamos a hacerlo más acá, ahí está. Y ahora tenemos otra opción que no tiene ninguna descripción, pero podemos ver los cambios, que es como abultar la mandíbula, aquí se nota, o reducirla. Uh -huh. Y aquí tenemos otra opción que sería para hacer que se reduzca un poco la mandíbula de la parte frontal o se baje, ya dependiendo. Vamos a reducir más o menos a lo aceptable. Ahí está. Y ahora tenemos otras opciones de mandíbula. Aquí por eso dice todas estas opciones de mandíbula. Podemos modificarla. Vamos a ponerlo hacia acá para que se vea. A ver, vamos a modificarlo. Y aquí se nota como de la parte de la oreja hacia abajo. Aquí se notan los cambios. Como podemos hacerlo más hacia atrás, más hacia adelante. Ya dependiendo de la estética que ustedes quieran. Vamos al siguiente, que sería para que se baje o para que se suba. Ahí está. La opción que nos da ahora es la anchura, me parece. Vamos a hacerlo hacia acá. Tenemos aquí la anchura. Ahí está. Aquí se nota, vamos a reducir un poco también este. Ajá, ahí está. Ok. Vamos ahora a la siguiente parte de la mandíbula para bajar o subir. Ahí está. Incluso fíjense en las orejas, también se suben y se bajan. Entonces toma todo en cuenta de la conexión de la mandíbula. Bien, vámonos ahora a la siguiente parte que es la, el tamaño de las orejas. Aquí podemos a las más grandes o menos grandes, muy, muy exageradamente, para que escuche mucho o para que escuche muy poco, <risa> algo así. Vamos a hacerlo más como la natural, un poquito hacia acá. Recuerden que la, na la nariz y la parte de las cejas es lo que define el tamaño de las orejas. Bueno, en la parte del canon natural del cuerpo humano, entonces podemos ir respetando eso o podemos hacerlo un poco más grande ya dependiendo de ustedes. También las orejas podemos hacerlo de forma vertical o hacia abajo. Ahí está. Hacia arriba o hacia abajo de forma vertical. Vamos a hacerlo como les había comentado, un poquito hacia acá. Ahí está. Y ahora vamos con la anchura. Tenemos la anchura del cráneo. Aquí tenemos una anchura muy grande o una delgadez aquí muy marcada. Por eso les digo que dependiendo de la referencia incluso que tengan se puede hacer de manera muy exagerada vamos a la siguiente parte que sería la profundidad vamos a aumentar un poquito más Ahí está. la profundidad del de cráneo aquí tenemos esta vista Ahí está y ahora vamos al cráneo donde está el cráneo aquí profundidad tenemos así 
hacia abajo, tanto el cráneo como la parte de la barbilla, la baja. Si se dan cuenta, puedo subir o puedo bajar muy exageradamente, ya dependiendo de ustedes. Y ahora vamos a la siguiente parte de la profundidad, que tenemos ahora solamente el cráneo. Si yo lo subo o si lo bajo, ya dependiendo. Oh, me parece que lo voy a... No sé si bajarlo un poco. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Ok, mi recomendación es que vean tanto el ángulo de perfil como el ángulo frontal para sus cambios. Vamos a la siguiente parte donde tenemos ahora el medio. A ver, este es para modificar la parte media de aquí de la cara. Aquí incluso se ve el límite. Si yo lo bajo, por ejemplo, a... este no es, es este. Si yo lo bajo mucho, aquí se nota dónde está el límite. Hacia arriba es donde hace el cambio. Entonces, vamos a subir un poco para que se vea. Ahí está. Ahí se nota ese cambio. Incluso de frente podemos ver esos cambios tan exagerados. Aplastada o alargada su cara. Vamos a reducirlo un poco. Bien, vamos ahora a la siguiente parte que sería la parte media de la nariz hacia abajo. Vamos hacia abajo, ahí se nota, o hacia arriba. Como si estuviera aplastada la parte de su mandíbula. Entonces ya dependiendo de ustedes, pueden modificar todos y cada uno de estos valores para el rostro de su personaje. Por eso tiene una forma avanzada de creación. Y de hecho aún hay una todavía más avanzada, ya la estaremos viendo en un, en un siguiente video. Pero por ahora esto es lo que nos da. Vamos a volver. Ok, ya vimos la cara y ahora vamos a los ojos. Aquí en los ojos tenemos diferentes formas también. Tenemos preestablecidos, hay shape, o sea la forma de los ojos, hay es ojo y shape es forma. Entonces tenemos aquí esta forma. Tenemos esta otra forma, esta de acá, esta se ve muy bien también. Bajamos con la ruedita del mouse. Aquí tenemos la forma 2. Aquí hay otra, aquí hay otra. Esta también se ve muy bien. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta otra. ¿Podemos bajar más con la ruedita? No, hasta aquí nos deja. Hasta la forma 3. A mí me gustó la 2, se ve muy bien. Bien, ahora tenemos aquí las cejas. Tenemos las cejas y solamente tenemos una. En otras razas nos dan otras opciones, dependiendo. También tenemos otro tipo de set de ojos en otras razas. En esta solamente nos da una. Y aquí tenemos otras eh, formas de ceja. Bien, aquí hay una diferencia. Aquí hay un tipo de ceja y aquí hay una forma de ceja para que no haya confusión. Bien, a mí me gustó esta como está. Pero les voy a mostrar cómo están las otras. Vamos a buscar la que está. A ver, vamos a bajar tantito. ¿Cuál sería? Bueno, te la busco. Vamos a poner esta. Ahí está. Así es como se nota el cambio. Ahora vamos a la siguiente. Ok. Siguiente. Uh -huh. Siguiente. Como si fuera más de malvada. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos diferentes tipos de ceja que nos permite utilizar el creador. Me parece que estaba... ¿Cuál era? No sé si era esa. Ya lo averiguaré. <risa> Bien, vamos a la siguiente parte donde tenemos que elegir el modelo de ojos. ¿A qué se refiere? Como nuestra raza es guardián, en este caso guardiana de la tierra, entonces aquí tiene un tercer ojo. Tenemos aquí este verde. Tenemos una forma de quitarle este ojo con esta opción. Vamos a ponerle este que se ve padre como brilla tenemos esta otra opción ok tenemos la verde que ya habíamos visto el rojo se ve muy padre también eso también va a depender de qué estilo quieran ustedes en color tanto de los ojos como de su elemento aquí tenemos otro este es otro aquí tenemos otro también se ve muy muy padre vamos a la siguiente que sería en rojo este también se ve muy bien vamos al azul Oh, se ve muy bien como brilla o una especie de rosa vamos hacia abajo donde tenemos un azul este también se ve bastante bien este que sería más como dorado naranja dorado tenemos otro que es como azul celeste azul eh, verde azul más bien 
y otro que sería un azul con un ojo naranja. Entonces ya dependiendo de ustedes, cualquiera, si es que utilizan esta raza. Yo les estoy mostrando, dependiendo de, de la raza que ustedes elijan, yo les estoy mostrando esta de aquí, que son los guardianes, pero cambian los atributos dependiendo de la raza que ustedes elijan. Yo voy a elegir, a ver, vamos a decidir, por ejemplo, por ahora, vamos a colocar por ahora este. Y ahora vamos a la siguiente parte, que sería la nariz y la boca. Bien, tenemos la nariz y la boca, donde tenemos aquí el preestablecido. Eh, la forma de la nariz, solamente tenemos una sola, que es esta. Y ahora tenemos la anchura. La anchura nos pone esta de aquí, nos pone esta de aquí, nos pone esta de aquí. Como pueden ver, son diferentes tipos. Y de igual manera, podemos ver de perfil cómo sería la nariz, de esta manera, de esta y de esta. Yo creo que me voy a quedar con esta por ahora. Vamos hacia acá. Bien, ahora tenemos el puente. Para ver el puente de fuerzas tenemos que hacer de perfil. Entonces vamos haciendo... Ok, tenemos un poco de anchura en la frente y un poco de aquí. Vamos ahora de este. Tenemos solamente una curvatura aquí, pero también tenemos anchura arriba. Ahora tenemos esta, donde tenemos una especie de anchura del perfil. Perdón, del tabique en la parte de aquí. El tabique, recuerden que es esta parte de aquí, de la nariz. Vamos a, hacia acá. Y me parece que voy a colocar este de en medio. Estoy entre el de en medio o este. Bien, por ahora será este. Ok, y ahora tenemos los labios. Aquí tenemos la forma de los labios en negro. Aquí nos dice esta cobertura como si fuera una M alargada, una M redonda y una M puntiaguda. Bien, vamos a hacerlo. Damos clic izquierdo aquí y aquí es como se ve el cambio. Vamos a acercar un poco más a sus labios. Aquí se va viendo los cambios. Voy a hacer otro para que sea como una M curviada. O otro que sea eh, puntiaguda. Ok, aquí estamos eligiendo el aspecto de la parte superior del labio. Vamos a la parte inferior donde tenemos esto de aquí. El cierre de su boca. Aquí se ve este. Ahora vamos con este. Uh -huh. Y ahora vamos con este de acá. Ok. Vamos al siguiente, que es la parte de abajo. Vamos a hacer este. Ok. Este siguiente. No hay mucho cambio. Y este, que es más como aplastado el labio, si se dan cuenta. Bien. Vamos ahora a acá abajo, donde dice opciones avanzadas. En las opciones avanzadas, como pueden ver, tenemos también la forma de modificar los labios de eh, manera más avanzada. Uh -huh. Tenemos el espesor superior, aquí tenemos hacia arriba, podemos hacerlo un poco más hacia arriba. Incluso si yo voy hacia el perfil, aquí puedo ver mucho mejor el cambio. Aquí estoy viendo más o menos hasta dónde estaría subiendo el labio. El, la parte inferior también lo puedo modificar hacia abajo o hacia arriba, ya dependiendo. Vamos a cambiar este para acá. Y ahora tenemos la anchura izquierda y derecha. Estos dos se modifican al mismo tiempo. Entonces aquí se ve más ancha o más reducida su boca. Entonces ya dependiendo, aquí también tenemos la alineación de la boca hacia arriba o hacia abajo. Muy, muy exageradamente, si se dan cuenta, hasta traspasa un poco hacia la nariz. Entonces ya dependiendo de ustedes, vamos reduciéndola. A ver, yo creo que un poco más hacia acá. Digo que ahí. Y tenemos la profundidad de la boca. Para ver la profundidad nos vamos al perfil. Uh -huh. Y vamos a aumentar un poco. Como si estuviera alargándose su boca. O reduciéndose. Pero gran, gran parte. O sea, muy exageradamente. Vamos a hacerlo más hacia acá. Me parece que ahí está bien. Ok, por ahora sí es como nos deja y vamos a la alineación de la boca. La alineación de la boca se refiere a las comisuras. Las comisuras recuerden que están al lado de la boca que nos permiten ver la sonrisa o tristeza de un personaje. Si hacemos así, podemos ver cómo está sonriendo de una manera muy exagerada y no nada natural o está muy triste de manera exagerada. Por eso es que les indico, dependiendo de su estilo, vamos a acomodar las comisuras yo creo que por aquí, un poco más hacia lo natural. Incluso pueden buscar un poco el perfil 
para que se vean. A ver, por ahora yo creo que sería así. Y ahora tenemos aquí el ancho de la nariz, la anchura tenemos de los poros, aquí vemos, reducimos un poco, incluso a lo exagerado, o aumentamos mucho. Entonces vamos a reducir un poquitín, yo creo que aquí. Y también tenemos el ángulo de la nariz. Aquí la punta es la que nos va a indicar el ángulo. Vamos a hacerlo. Aquí se ve. Entre la punta y la parte de las fosas nasales. Aquí vamos viendo cómo se va haciendo esa, ese ángulo diferente. Vamos un poco más a lo natural. Yo creo que sería por aquí. Uh -huh. Y ahora tenemos la extensión de la nariz. La extensión de la nariz va a ser el perfil. Okay. Yo creo que queda un poco más exagerado el ángulo. A ver, lo voy a hacer por aquí. Y aquí tenemos la extensión de la nariz, que sería para hacer como si fuera Pinocho. <risa> y la reducimos también, de manera muy exagerada, ya dependiendo de ustedes. Ok, vamos a reducirla. Ahí está. Ok, y ahora tenemos la alineación vertical de la punta de la nariz. Vamos a verlo un poco de perfil. Vamos a hacerlo hacia arriba. No, esta es la extensión, perdón. Vamos a la alineación, que es para hacerla hacia arriba, desde la punta y de las fosas hacia arriba. Así se nota de frente. Y ahora vamos a reducirla también para que se vaya acercando hacia la boca, incluso de una manera muy exagerada. Entonces ya dependiendo de su estilo, incluso con su referencia, vamos a hacerlo por aquí me parece, a ver, yo creo que ahí. Ahora vamos con el puente, el puente recuerden que está aquí, aquí lo tenemos, vamos a hacer un poco de perfil, vamos a la anchura, la anchura se vería más así, vamos a reducirlo y así se nota, la parte de, entre las mejillas y el puente es como se va reduciendo. Aquí se nota. Uh -huh. Vamos a hacerlo un poco hacia aquí. Y la altura. Para ver el puente de la altura, tenemos que poner de perfil al personaje. Y vamos a reducir un poco para que se vea. Ahí está. Muy, muy exageradamente. O hacia adelante, muy, muy exageradamente. Entonces, ya dependiendo de su estilo, vamos a buscar, yo creo que por aquí. Uh -huh. Yo creo que así. Ahí está. Ya vamos dándole forma a su rostro. Me parece que también me había olvidado de mostrarle los ojos en la opción avanzada, pero lo vamos a hacer en un siguiente video para que no se haga muy largo esta introducción de cómo crear un personaje. Bien, por mi parte sería todo. Yo soy Ham y les recuerdo, nos estaremos viendo en un siguiente video con más contenido. Muchas gracias a todos y nos vemos.